Hi guys! So, i-share ko pala sa inyo kung paano mag-edit ng audio um, using a Premiere and Audition. Um, kasi uh, halos yata lahat kayo Adobe, Adobe products pa rin ang gamit. So, i-share ko pala sa inyo kung paano mag-edit ng uh, audio. Especially pag mga interviews, vlogs, and kahit ano pa. So, meron ako ditong uh, sample video. Ang gamit ay AirPods and uh, isang USB microphone. So, ang purpose nito, just in case in the future na mag-shoot kayo ng interview, ang gamit nyo lang ay earphones or AirPods and or yung microphone sa harapan kung ganito yung setup nyo or kahit, kahit anong microphone basically. So, magkaiba to kasi ito, yung effect ng AirPods ay nasa gilid ng tenga. So, yung tunog niya ay parang nasa side compared to this one ay nasa harapan. So, pakinggan natin to. Guys, kailangan pala naka-earphones kayo or magandang um, magandang speakers para mas ma-appreciate nyo yung tunog. Ayun, play natin. Pag nagre-record ka at napapansin mong merong sharps and flats, what I personally do para malinis siya kasi minsan... So, pansinin nyo yung, yung tunog niya parang nasa gilid. So, since nasa gilid yung microphone, tunog stereo siya. Alam mo yun? <laughs> so, ito. Is that, um, pag nagre-record ka... So, ito naman yung isang microphone. Nasa rapan. Uh, my name is Alex and I'm here to share with you a couple of tips and tricks that... So, yung tunog niya, nasa gitna, pero at the same time, scoop or yung parang ngongo. Kasi yung microphone, bilog. So, nag malaking effect din yan, malaking factor din yan sa pag-capture ng audio. Pero anyway, mas maganda ito para sa akin compared dito. Pero, edit natin parehas ng audio para just in case alam natin yung gagawin in the future. So, unahin natin itong mahirap. Pagod ka na, hindi mo na naririnig or... Okay. Mong merong sharps and flats. So, ang ginagawa ko dito, hindi na kasi ako nag-edit sa, sa Premiere ilang years na, pero binabayaran ko pa rin siya till now because of Photoshop and Lightroom. Pero, yun. Hindi na ako marunong nito. So, ang ginagawa yata dito, uh, i-right-click mo to, tapos edit sa audition. Uh, so, lalabas sa dito yung wave file ng audio nun. Hindi ko alam kung bakit napakabagal ng audition sa Mac. Anyway, ito na yan. record ka at napapansin mong merong sharps and flats. What I personally do para mali... Okay. So, ang mga gagamitin lang natin dito ay number one, EQ, compressor, and deesser. So, yung EQ is para pag-shape ng tunog ng boses. Uh, and then, yung compressor para sa dynamics niya. Kung, alam mo, compress natin siya kung puro mas malakas ba. Gusto natin malakas lang all throughout. And then, yung um, deesser pang patanggal ng SS sa mga salita. Yung mga tss, tss, tss. Ganon. <laughs> para tumatawag ng pusa. Anyway, so, ito yung makikita natin yung web, ay yung waveform. Ano siya eh, uh, mahina. Pansin nyo, hindi, walang consistency. Pero since nagsasalita tayo, may dynamics kasi naman talaga. Hindi naman tayo laging malakas. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan natin maayos yung levels. Okay. So ngayon, ang gagamitin natin ulit ay yung Steven Slate Digital na plugins. Uh, meron mga... <clears throat> Excuse. May mga ano dito, may mga default na yung may tao dito. Ito yung mga kasama ng uh, audition. So ito yung uh, ito yung compressor, yung dynamics and then yung EQ dito rin. So mamaya puntahan natin 'yan. So dito muna tayo sa ginagamit ko lagi. So simulan natin ng EQ. So itong EQ, ito yung itsura niya. So, tandaan nyo dito sa side na to ay yung mga low ends or bass. And then, this, dito yung mga mids. And then, dito yung highs. So, dito yung mga matatala sa tunog. So, ang purpose nito is para ma-shape natin yung, yung tunog ng kahit anong tunog. 
um, pero dito is boses so dito natin si shape kung paano natin gusto palabasin yung tunog ng boses so play natin pag nagre-record ka so ito yung frequency range ng boses ng audio na to so more mids wala masyadong bass and then ito yun so, napapansin mong merong sharps and flat so since pangat yung microphone na yun um ito lang yung na-capture niya na frequencies. Record ka. So, gusto natin tanggalin yung bass and then dagdagan ng highs. Kasi yung, ang purpose nun is para may clarity sa mga words niya. I ingas, iwas ngongo. Papansin mong merong sharps and flats. So, may mga preset dito actually na magagamit natin. Um, tingnan natin. Uh, Tingnan. <coughs> Excuse me. So, yun. Um, yun. So, ito ni low cut na niya. Tinanggalan niya ng bass. And then, dinagdagan niya ng high. So, tingnan natin difference. Pag nagre-record ka, napapansin mong meron. So, napansin nyo ba? Parang mas crisp na siya. Pag nagre-record ka, napapansin mong merong sharps and flats. Yes, napapansin ka What na. I personally do para malita siya. Okay. Play natin siya without the effects. Pag nagre-record ka at napapansin mo mayroong sharps and flats, what I personally... Hindi natin siya masyadong marinig pa as of now, pero malaking factor to. So, i-apply ko siya ngayon. Okay. Next. On natin tong Okay. Bubuksan natin itong ulit yung virtual mix rack. Okay. So, same, same concept. Um... Uh, kukuha muna tayo ng EQ so so ito ulit Neve EQ so same din to ito yung highs, mids, and lows um, shape natin ulit yung bosses dito play natin okay so another vocal tip before we get into the recording stuff is that um, pag nagre-record ka at napapansin mong merong sharps and flats what I personally do... Pa- so, napansin niya na yung tunog. So, parang mas nadagdagan na siya ng tinis. Di ba? So, yun yung dinagdagan ko kasi ng highs dito. So, play natin ulit. Para malita siya kasi minsan pagpagod ka na hindi... So, mas okay na siya. Pero, hindi natin gusto lagi na matinis. Pero for now, okay lang yan. Ayusin natin mamaya. So, ngayon na next natin ilalagay ay compressor. Okay, to. So, magma-matter pala guys kung anong unang yung effects na ilalagay. So, parang kung nag kayo, yung effects chain o yung pedals, magma-matter sa, sa, sa chain ng output. So, same din ang concept nito. Parang sa Photoshop din yung mga layers. So, ito yung gagamitin natin compressor ngayon. Play natin. Muna, parang... Basta pagod ka na, hindi mo na naririnig or like... So, itong purpose ito is yung consistency ng um, audio. So, yan. Hindi mo na nasasakti yung notes. What you can do to refresh things is that kumuha ka ng piano, kung may piano ka, or kahit yung phone mo, may app na piano roll, um, try mong i-play. So, lumakas na siya. So, ting- tingnan niyo yung waveform. Pag i-apply ko siya, Lalo, lumakas siya. So, makikita nyo yung lumakas yung mahihina. So, yung malakas, lumakas pa. So, tingnan natin. Okay, yung vocal parts mo doon, like, naririnig or like, hindi mo na nasasakti yung notes. What you can do to refresh things. Is... So, napansin nyo yung pag nagsasalita siya, purong tss, tss, yun. Yun yung mga tatanggalin natin. So, <coughs> sorry guys. Ayan. Tubig muna, tubig. <laughs> okay. So, dinisable ko ulit. Uh, inando ko yung effects. So, ito ulit yan. So, play natin. Okay. So, another vocal tip before we get into the recording stuff is that um, pag nagre-record ka at napapans- Okay. Next, uh, ilalagay ko ulit yung revival para 
mas maayos na at makontrol natin yung um, yung tunog ng output. So, ito ulit yung highs. Ito yung lows. Ito yung pampataba. So, ito yung pampabuo ng boses. Especially yung mga microphones na manindipis yung tunog. Uh, yung mga cheap microphones. Ito madadaya natin yan. Sin mong merong sharps and flats. What I personally do para malitis siya kasi minsan pag pagod ka na hindi mo na parang basta pagod ka na hindi mo na naririnig. So, mas tumaba na siya. Oh, sorry. Mas mas ano na siya um ayun. Dinig or like hindi mo na nasasakto yung notes. What you can do to refresh things is that kumuha ka ng piano, kung may piano ka or kahit yung So, yun. Um Dagdagan natin ito konti. Play natin. So, another vocal tip before we get into the recording stuff is that um, pag nagre-record ka at napapansin mong merong sharps and flats. So, enter natin siya. So, ito yung output. So, flats. So, ito yung mga t. Flats. So, yun yung mga uh, gigit read natin. So, kagamitan natin ang deesser. Nasaan na ba yun? Deesser. Where are you na po? Yun. Okay. So, pag pinilay natin siya. Okay. So, another vocal tip before we... So, lahat ng mga nat- nakukuha niyang tss, nakikita natin dito. So, get into the recording stuff is that um, pag nagre-record ka at napapansin mong merong sharps and flats, what I personally do para malitis siya, kasi minsan pag pagod ka na, hindi mo na parang, basta pagod ka na, hindi mo na naririnig or like, hindi mo na nasasakto yung notes. What you can do to refresh things is that kumuha ka ng piano, kung may piano ka, or kahit yung phone mo, may app na piano roll. Okay. Enable natin. Yan. Flats. What I personally... So, okay na yun. Sharps and flats. Hindi na ganun ka annoying yung tunog niya. So, anyway, um, ito yung sa first part. And then, gawin natin yung isang audio naman. So, dito sa mas maayos. Some tricks that I do to get a cleaner vocal recording sa bahay. So, napapansin nyo guys, medyo mas ma-meads and bass siya. So... Okay siya, pero hindi natin siya gusto lagi. Especially kung gusto nyo ng may music. So. Hanap tayo ng music. Hmm. Wala tayo music dito. Anyway. This is Alex, and I'm here to share with you a couple of tips and tricks that I do to get a cleaner vocal recording. Okay, so load natin yun para mas maintindihan natin si Ate Alex. So, ito yung waveform niya. So, medyo malakas. So, ang gagawin natin first, hinahan natin masyado to. Eh, masyado. Hinahan natin konti. Yan. Kasi ayaw natin mag-clip or ayun. Ma- mabasag yung audio pag lumakas siya mamaya. So, yan. Okay. Uh, simula natin sa... Hindi na tayo gagamit ng EQ. Actually, gamit tayo ng EQ. Paparinig ko sa inyo yung difference. Okay. So... Play natin. Hi everyone, uh, my name is Alex and I'm here to share with you a couple of tips. So yung tunog niya, okay lang. Pero ngongo, di ba? Parang ako, may sipod niyata ako eh. Tips and tricks that I do to get a clean... Pero, uh, ngayon, ginawa natin yung preset niya na uh, female. Yan, start. Ang purpose nun, yun niya, uh, nag-low cut and then dinagyan ng ano, presence, ng highs. So, enable natin. Hi, 
everyone, uh, my name is Alex and I'm here to share with you a couple of tips and tricks that I do okay to get a cleaner vocal of. recording sa bahay or sa studio. So my first tip is to actually do the vocal warm-ups. I Yun, laki ng difference. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero kung napansin ko, so okay na yun. So, ngayon buksan natin to ulit yung virtual mix rack. Um, same idea, ito na pala eh. So, play natin. No, na gusto lang natin kumanta. Like, exciting. Like, ito yung just, disabled you know, pa ta. You don't wanna go and, and attack and, and do it. On but, natin. Um, the thing is, um, sa vocal recording, kailangan malinis ang, ang bass natin. Ito yung... So, ang laki ng difference niya actually. Sobrang layo. So, play natin to. Hi everyone, uh, my name is Alex and I'm here to share with you a couple of tips and tricks that I do to get a cleaner vocal recording sa bahay or sa studio. So, my first tip is to actually do the... Ang layo ng tunog. So, yun nga, uh, medyo ngongo, medyo mabass meads. So, ito yun. Bawasan natin dito. Dagdagan natin ng highs. Tingnan natin. Hi everyone! Uh, my name is Alex and I'm here to share with you a couple of tips and tricks that I do to get a cleaner vocal recording sa bahay or sa studio. So, my first tip is to actually do the vocal warm-ups. I know na gusto lang natin kumanta. Like, exciting. Like, we just, you know, wanna go in. Yun. So, okay na to. Apply natin yan. So, nakita nyo ka agad ang layan ng difference. So, here to share with you a couple of tips and tricks that I... Just save natin. And then, balik tayo sa Premiere. mag update to. Boom. Hi, everyone. Uh, my name is Alex. And I'm here to share... Um, before and after natin. Before... Hi everyone, uh, my name is Alex and I'm here to share with you a couple of tips and tricks. And after. Okay. Hi everyone, uh, my name is Alex and I'm here to share with you a couple of tips and tricks that I do to get a cleaner vocal recording sa bahay or sa studio. So my first tip is to... Yun, yun lang guys. So, um, sana... Sana, ano, sana gumanda na yung mga audio natin lahat. Makatulong yun. Malaking bagay ito sa mga nag interview So, at yung mga nag-shoot ng kahit anong video sa may audio. Effective pala ito sa kahit anong klaseng tunog. Hindi lang sa boses. Pati sa mga pusa, ganun. Sa mga aso, pwede nyo rin pagaday yung boses nila. Yun. So, yun lang guys. Ano, um... Try nyo mag Da Vinci. So, ito try kong mag-share kung paano mag-color grade din. Pero, try lang. So, yun. Salamat po. Bye.